想再不要多放辣椒，蛋糕越甜越好。唱歌跑调，最爱夜宵，聚会只喝一杯就到，爱穿旗袍，喜欢撒娇，还有两包。没用的唇膏，见招拆招，说说笑笑，姐妹之间的吐槽。你喜欢安静，我爱热闹，看似会不大，却很协调。就算什么不说，也能猜到，已经不需要相处的技巧。你喜欢安静，我爱热闹，看似会不大，却很协调。就算什么不说，也能猜到，已经不需要相处的技巧。暗恋他好像鬼迷心窍，陪着我熬夜，痛苦傻笑，我们之间没。太严重了，哎呀，吃颗药吧，哎呀，哎呦，哎呦，哎呀，来了，哎呀，哎呦，真是，哦，哎呀，等等等等，来了，哎呀，啊，来来来来来，吃个药，吃个药，哎，再忍忍，哎呀，来吃片药，来来来，啊啊，慢点慢点，没水，哎呦，哎呦。
，来来来，哎呦，啊，你既然能这么吃药，干嘛不上医院好好治疗啊？啊，哎呀，治不好了，治不好了，哎呀，也活的活的差不多，够了，够了。霍霍了我儿子半辈子，哎呀，不能不能再连累他了。你这么说，哎，他迟早是会发现的呀。再说，他就能这么看着你不管啊？哎呦，我这个儿子呀，压根儿就懒得看我一眼。哎呀，所以等他发现我的时候，可能我已经在这里挂了。哎呀，挺好，挺好，这样也算跟他出去旅游过了。哎，能让住在这里也花了他不少钱。与其把钱都扔在医院，还让我浑身插着管子，像个活死人，那还不如啊，从现在开始，好好享受每一天。我这人啊，一辈子活得窝囊。死的时候，我想有点尊严，你能理解吗？别想那么多啊！嚯，这活的比我潇洒呀！你好，请问一下，李自信在哪个房间？请问您是？啊，我是他儿子，我来看看他。啊，请稍等一下，我帮你联系一下。好，谢谢谢谢，谢谢陆长宇女士的精彩演出。接下来，让我们有请异动六层代表队为我们带来《咏春 Style 飞飞飞》，掌声送上。来，我喊一二三，说加油！一二三，一二三。我儿子来了。是你主动找我喝酒的，怎么你怎么老是不给我倒满呢？你这个有点不不不看不起人。你有的喝就不错了啊！啊，行，来吧，不能再干了啊！说好了，哦，少点儿，听话。你说你，我看这么多老太太成天围着你，小日子过得不错呀，是吧？
羡慕呀？那就学着点儿。你爸这辈子没别的本事，就是你这缘很好。那我妈干嘛跑啊？他那是没眼光，他就喜喜欢那种什么有文化、所谓搞搞艺术的。其实那种所谓搞艺术的有很多人啊，两张皮，一张皮很艺术，确实很文化；另一张皮挺阴暗的，无趣，哪有跟我过有意思？<笑>哎，我看你要不再训一个，陪你个二三十年没啥问题。你得侮辱你爸智商。我操那份闲心干嘛呀？我都这个年纪了，我得给自己带上一镣铐跳舞啊。倒是你，都三十多岁了，当然还没有女朋友。你说啊，就知道天天加班，一个人挣钱。你这个挣挣再多钱，你花也没劲儿啊。你是没体会到男人花钱的真正乐趣啊。啊，好好好，哎呀，啊好好好，哎哎，说到到到到，就就就就就那个护士，就就就刚刚才那个刚才这这左边这个，她是我们这护士这边长得最漂亮的。我我替你把这微信要了，哎，要不我现在我推推推推推给你，哎，这这这这这什么？你有完没有完啊？朽木呀，真是令人着急。嗯、我那天见着我妈了。我看，他过得挺没有意思的。啊，只要他过得不好，我也就放心了。我不喝了。那我走了，不陪你了。再吃吃点鸡腿。我吃了。哎呀。吃点吧，不吃了。你不是你不就陪我会儿呗？留着慢慢吃吧啊！不是，陪我。嗯、谢谢。按照你的喜好定制的，试一下吧，试试大小。要不您帮女士戴上？好啊。啊，要不我自己来吧。戴戒指这么有仪式感的事情，还是留给婚礼当天。哎，行，来，还挺合适的。嗯，要不先拍张照吧，可以用在电子请柬上。好啊，去给我。来踢，那不是断续吗？来踢过来，踢过来。结婚了，嗯，年货吧，挺好的。你跟圆圆怎么样？我们能怎么样？嗨，一块搭伙过日子呗。你也知道，我不想结婚，他也不介意，反正就一块搭伙养儿子呗。
我知道，这只是你想跟我分手的借口而已。你你你什么时候知道的？比你想象的还要早。对不起，我千万别道歉。我当时就是因为不想听你道歉，所以才没有告诉你我已经知道的事实。你这个办法挺聪明的，简单直接的告诉我你有多不想跟我在一起，以至于我的屈辱感已经大过了伤心。那段日子倒没有想象中那么难过。也行。反正啊，像我这种人，这辈子也给不了你想要的生命。我想要什么生活？算了，不重要了。反正我们两个人呢，想结婚的终于要结婚了，不想结婚的终于得到了自由。挺好的结局。哎，你们回来了。回来了。是吗？嗯。过来，可乐，跟叔叔阿姨说拜拜。拜拜。拜拜。走了，走吧。是吗？嗯。回来了，什么情况呀、啊？死气白赖的，非得叫我过来。看啊，我妈给我寄来的醉蟹，知道你跟白主厨呢，就好这口，给你们特地送过来呀。就为这个？当然还有别的事儿了，你先坐下，坐下说。我的婚礼，你来帮我办吧。当初黄在你手上，现在你再捡起来。也算有始有终。想好了？嗯，正好影视公司那边我也不想干了，拿你这个事儿练练手，看我还能不能重操旧业。你肯定可以的。哎，连你这个结婚狂，结婚这件事情都不能让你欢欣雀跃的话。我是要考虑考虑，要不要帮你张罗了？腾冲送了我套房子，哇，大手笔！他说，如果我以后心烦的话，可以自己去那儿住。我知道你想说什么。他跟我说的时候，我当时就条件反射。耳朵边上想起你说过的话，一开始就知道的地方，还算什么秘密基地啊？所以呢，房子我没要，我想还是自己买，安心一点。我在安居客上挑了一套小公寓，我准备把它当做我的十九号房间。我决定了，我要像乔乔一样，拥有一个。属于自己的碉堡。戴西西同学，你最近成长的很快哦。成长了吗？但是这种成长让我很心慌。我不想辜负腾冲对我的好，所以我一直在提醒自己，我要对他热情一点，回应热烈一点。我要对他好一点，但是不知道为什么
，我越是这样做，我就觉得我跟他的距离越来越远。我现在才发现，原来在爱情里，付出多的一方，看起来这么卑微。你说，当初段旭在我面前的时候，他也是这样想的吗？都到这时候了，你想的还是断续。我已经努力了，努力让自己去遗忘。如果有一天，腾冲发现了自己的卑微，我们的婚姻。会结束吗？当初你跟段旭在拉拉扯扯的时候，你会觉得自己卑微吗？付出比较多的那个人，一旦得到对方的回应，就会把那一点点幸福自行放大。爱情是盲目的，清醒的那个人比较难熬，所以我倒是觉得你现在。更多的应该是考虑你自己，还能坚持多久？你看，最近的我们的节目收视率越来越高了啊！多亏导演！哎呀呀呀呀！全靠你啊！你这是不是来了？哎呦，粉丝来了！小姐姐，各位签名吧，各位签名吧，各位签名。谢谢你，姐。哎呀，我也要。谢谢啊。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。谢谢。
怎么能这么做呢？把你清白。我们不是商量好了吗？给陈天野一些时间，让他自己去解决。那你该承受多少你不该承担的后果，去作为代价？这是我的事情，你为什么要替我做主呢？是我们的事情。我们的事情，那你为什么不跟我商量一下？我跟你商量，你会同意吗？你既然知道我不会同意，那你为什么还要这么做呢？你为什么要擅自决定呢？因为我们结婚了，我们荣辱与共，是不可分割的彼此。因为我是你的男人，我要为你好，其他人关我什么事儿？所以说到底，你还是觉得我给你丢人吗？你口口声声说为我好，其实你就是为了你自己。白小文，你介意你就说你介意，你不要打着为我好的名义来操控我的生活，可以吗？该丢的人早都已经丢完了，我有必要去在乎吗？我为什么要去操控你的生活呀？我只希望你的每一天过得心安理得。我有什么不心安理得的？我什么事情丢人了？什么人叫丢过了？你不觉得你虚伪吗？我告诉你，我一个人的事我才不在意呢！我还像傻子一样以为你真的会愿意跟我共同承担，我真的无所谓的，我不在意别人怎么看的，是因为跟你在一起了，我所有的一切都要按照你的界定、你的希望来安排，对吗？什么话能说，什么话不能说，什么人能见，什么人不能见，什么酒能喝，什么酒不能喝，我什么时候应该生孩子，我什么时候应该辞职，甚至我妈什么时候应该去给我们带孩子，我妹妹应该在哪儿念书。都是你希望的，我努力在做，我努力在做，但是我无论如何都不能让你满意，太累了，真的，你累我也累。说完了，虚伪，你竟然用这样的一个词来形容我。好，那我问问你，你刚才说的那些事情，哪样事情是我逼着你去做的？我求求你，不要在我面前逞强了，好吗 ？OK， 你可以说你不在乎，你能不能考虑一下你妈妈的感受？她现在在老家，正在被别人戳。我是被骂的当事人，好吗？我的感受是不是最重要的？如果我觉得无所谓，爱我的人就应该觉得无所谓啊。讨厌我的人多了，特别多。你之前就知道，你要管是吗？你管得过来吗？我当然要管。我娶了你，我得对你的人生负责。你是不是觉得你说这话的时候特别爷们？是。我告诉你，这是我最讨厌你的地方。你你你说什么？讨厌我？嗯。自打你认识我第一天开始，我就这德行。讨厌我，你倒别嫁给我呀！我们是夫妻，命运捆绑在一块儿。我只是希望我们活得坦然一些。我有错吗？所以你是故意的。把我逼到走投无路了，我就会心甘情愿的跟你去那个鸟不拉屎的地方，天天过着大眼瞪小眼的日子，对吧？就算去那个鸟不拉屎的地方，过着大眼瞪小眼的日子，又能怎么样呢？这不是你想要的吗？不是你想要的乌托邦吗？我有说我现在就要去吗？是你要求我的。早一点又能怎么样呢？向文，你从来就没有认真的花心思去了解过，我到底是个什么人，我到底想过什么样的日子？我没有花心思去了解你想要过什么样的生活。你说这话未免太伤人心了吧？我每天都在做什么呢？你可以否定我这个人，但你不能否定我每天做的事情。做人别太自私了。我觉得吧，就你结完婚，我尊重你，我爱你，我作为一个独立的人不拖累你，就是我能给你最好的婚姻了。而你呢
。你觉得相互忍耐是爱，我认为相互忍耐是折磨。你想说什么？我觉得我们从一开始对婚姻的理解就完全不一样，真的就不要再扯着婚姻这块遮羞布去无视彼此的不堪了。我问你想说什么？我想说离婚。别再离婚，威胁我！离婚了呢，我们俩就能彻底撇清关系，你就不用担心我再让你觉得丢人，你也不用为自己的付出愤愤不平，顺便把在你眼里觉得一文不值的自我和自由还给我喝那么急干嘛？程天宇被停职了，他的节目呢被公司收回去了。听说要做大规模的调整。那 Mia 怎么处理的？也被停职。她怀孕了，公司没有资格这么做啊。她没怀孕。其实你报那个视频只不过是一个引子，只不过是被公司的人事斗争利用了。你也觉得视频是我报的？那白向文，你呢？有没有受到什么影响啊？暂时没有。啊，对了，公司想让我告诉你。既然你是无辜的，之前的那些观众那么喜欢你，他想让咱们继续打扮，把这部节目做下去。在这种情况下，我怎么可能接受呢？嗨，程天野之前就是太高调了，在公司里得罪的人太多了，而且丽丽说这么多年他又不是白混的，就算他没有跟米娅这回事儿。公司里的人已经在想办法揪成天野小辫子，所以你没必要自责，啊！这都什么破事儿啊！真无聊。比较多的那个人，一旦得到对方的回应，就会把那一点点幸福自行放大。爱情是盲目的，清醒的那个人比较难熬，所以我倒是觉得你现在更多的应该是考虑你自己，还能坚持多久。
喂，你好。有事。好嘞，我一会儿让他去找您。我姐怎么了？她不会是……如雪怀孕了？是因为跟你在一起了，我所有的一切都要按照你的界定、你的希望来安排。我努力在做，但是我无论如何都不能让你满意。你觉得相互忍耐是爱，我认为相互忍耐是折磨。告诉你，这是我最讨厌你的地方。离婚了呢，我们俩就能彻底撇清关系，你就不用担心我再让你觉得丢人了，你也不用为自己的付出愤愤不平，顺便把在你眼里觉得一文不值的自我和自由还给。你确实不应该自作主张。我是为他好。是不是为一个人好，那得由他自己来判断，否则你就是自我满足。不怪你，是我没有给你一个好的家庭榜样。我之所以从来不跟你谈起你的爸爸。那是因为妈，你要不想提他就不提，不重要。你有您的自由，你有选择的权利。我都长这么大了，我知道该怎么对自己的情感去负责任。两口子过日子嘛，他一时冲动说出离婚，很正常。如果爱太沉重了，那将比恨。还要难以承受，像温如雪这样的女人，她所想要的安全感，其实就是陪伴跟理解。我之所以觉得你们合适，就是因为，她想要的安全感你能给予，而你想要的挑战她那有。看来，是妈妈自私了。我一直觉得，你不想要平淡跟天然被依附的婚姻，所以我才觉得，你们俩反而能够长久一些。可是，妈，没事的。等我们都冷静冷静，坐下来，谈谈就过去了。谢谢。我觉得你们两个没有原则性问题，为了这种事儿真的不至于离婚。什么才算原则性的问题？非得是家暴、出轨才算吗？在我这儿，不够尊重我的人生，就是原则性问题。但你现在怀孕了，至少这件事情你应该告诉他。你们谁都不许告诉他。雪儿，婚内怀孕，丈夫是有知情权的。他当然会知情，只是早晚的问题。但是我自己的身体，我说了算。你什么意思啊，姐？无论如何，你都不能不要这个孩子。如果当初妈因为跟爸爸感情不好，就不把我生出来了。那我该多可怜啊！我就没有你这么好的姐姐了，是不是？我第一次说我是好的姐姐，你别扯了
。我说真的呢，这么多年，你一直都在照顾我跟妈，也为我们做了很多决定。是，一开始我们都很生气，觉得你不尊重我们。但是你之所以这么做，不就是因为爱我们吗？姐夫也是一样的呀。你一直都是为了我们这么坚强，好不容易遇到一个全心全意对待你的人，你应该待在他身边，就让他为你着想妈，你能叫我一声妈，我心里就踏实了一半。你都知道了，我专门带了好久，想跟你好好喝两杯。姐夫，你却不在家，对不起。少来啊！既然不是真心的，何必说这个话？你不是说过我们俩是一类人，谁还不了解谁？还能回来吗，孩子？是他让你来问我的吗？不是，是他准备去找你，被我拦下的。我这个孩子呀，他对越在乎的事情。就越把握不好分寸。当然，这不能作为他犯浑的理由。但是我想说，既然你们真心相爱，是不是应该再给这次婚姻一个机会啊？我觉得，我们去领证的那天，他说。结婚是对我们两个人感情的一种保护，离婚也是。所以，现在到了用离婚来保护我们两个的时候，我希望我们在见面的时候，可以体体面面的跟对方说一句。好久不见
是。